इसराइल का जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है स्पेशली इनका नाम है मोसाक मोसाक जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से माना जाता है उनको ये जिम्मेदारी सौंपा गया और अंत तक दुनिया के हर कोने से उन आतंकवादियों को धूल निकाला है उन मोसाक ने और सबको मौत के घात उतार दिया है तो इतना बड़ा और इतना घातक है इतना पावरफुल है उनका इसराइल का खुफिया एजेंसी और अगर हम डिफेंस की बात अगर दोबारा करें तो आप अभी क्लास ट्वेल्व स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं आप और हम बहुत ही कम हमें से पता होगा जिनको बंदूकें चलाना भी आता है इनफैक्ट हमें छोटा सा धनुष चलाना भी नहीं आता लेकिन इसराइल के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को जो बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग होता है वो स्कूल के एकेडमिक जो सिलेबस है उसमें ही जुड़ा हुआ होता है और लड़कों को तीन साल तक वो ट्रेनिंग दिया जाता है और लड़कियों को दो साल तक वो ट्रेनिंग दिया जाता है और ये जरूरी भी है स्पेशली फॉर इसराइल पीपल वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसराइल के चारों तरफ में दुश्मन देश भरती है तो उनको कभी भी उनको ऐसा लगता है कि दुश्मन के साथ लड़ते हुए कभी भी जो आम जनता है जो सिविलियन है उनका मदद भी उनको लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो हर सिविलियन को पहले से ही वो लोग दे के रखता है इसराइल की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसराइल का इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छा से डेवलप कर रहा है बहुत ही तेजी से इनफैक्ट बहुत फास्ट डेवलप कर रहा है उनका जीडीपी भी बहुत अच्छा है उसके बाद में इसराइल का जो इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहा है अगर एग्रीकल्चर लेन की बात करें तो बेसिकली इसराइल का जो एग्रीकल्चर लेन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है लेकिन उसके बावजूद इसराइल का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना इनोवेटिव है उन लोगों ने इतना कुछ बनाया है कि आज के डेट में इसराइल में का जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो बहुत अच्छा है और दुनिया में वी कैन से इसराइल जो है वो एक सेल्फ सफिशियंट कंट्री है दूसरे देशों से और ये बहुत कुछ ज्यादा मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ता है जिसके वजह से पूरी दुनिया भर में इसराइल से लोग बहुत कुछ सीखते हैं तो अपने आप में हम बोल सकते हैं कि इसराइल जो है वो आज के डेट में एक उभरता हुआ एक पावरफुल देश है जो रूस और अमेरिका जैसे कंट्रीज को भी टक्कर दे सकता है अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इसराइल का जो आसपास का जो कंट्रीज है यानी कि इसराइल और जो अरब कंट्रीज है उसके बीच में दुश्मनी क्यों है Why the neighboring countries are so much hostile towards that of an Israel, isn't it? Or second point, अभी हम समझेंगे वो ये है कि जो Jewish Zionist nation है वो क्या चीज़ है. So let's try to understand. Now we'll try to understand कि Israel और Arab countries के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है? सिलेट 19 में जो 19 सेंचुरी है उसमें इजराइल में किंगडम हुआ करता था और वो किंगडम था ऑक्टोमन एम्पायर का किंगडम जो बाद में धीरे-धीरे डिसलोकेट हो गया और जितनी भी ज्यूस हैं वो वहाँ से शिफ्ट होके यूरोपियन कंट्रीज चले गए थे सामने में जो मैप दिया गया है उसमें आपको दिखाई देगा जो ग्रीन कलर के थे वो उसमें आपका इजराइल दिया हुआ है, लेकिन स्लोली स्लोली क्या हुआ है? इजराइल में जगह को ऑक्यूपाई कर दिया गया है और पैलेस्टाइन जो है वो आज के डेट में एक्जिस्ट नहीं करता है। तो लेट्स सी, सी, जब 19 सेंचुरीज में जब एम्पायर जब हट गया तो वहाँ का जो ज्यूस लोग हैं स्पेशली वो लोग यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होने लगे थे वहाँ माइग्रेट होने लगा और जब यूरोपियन कंट्रीज में जब गया तो ज्यूस का साथ में बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था उनके साथ में स्पेशली ज्यूस को प्रेसिक्यूशन किया करता था उनके धर्म को बैन ज्यूस लोगों के अंदर में भी नेशनलिज्म का भावना उतने लगा एंड दे स्टार्टेड फीलिंग दैट द 
they should return back to their own homeland jihad us waqt palestine hua karta tha see we all know that ki 18 to 19 centuries mein european countries mein nationalism bahut tezi se badh raha tha jiska prabhav jo hai wo jews logo ke upar bhi dekhne ko mila hai तो उसके बाद में वी कैन सी जो जूनाजिम है और जो जियानिस जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ है जियानिस मूवमेंट बेसिकली क्या था जियानिस का मतलब होता है इट मीन्स दो पीपल हु बिलीव इन द डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ जियोस नेशन है यानी कि जो जियोस लोगों के लिए जो जियोस नेशन के डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन पे जो विश्वास रखते हैं उन्हीं लोगों को कहा जाता है जियानिस और या फिर जियानिस मूवमेंट तो जियानिस मूवमेंट बेसिकली क्या था जो जियोस लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट का शुरुआत किया गया था और उन लोगों को ये लगने लगा कि अगर वो कहीं सेफ है तो सिर्फ और सिर्फ अपने होमलैंड पे जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे करके जियोस जो इसराइल जो लैंड था वहां पे वो लोग वापस माइग्रेट होने लगे और ये जो माइग्रेशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत तेजी से बढ़ने लगा जिसका मेन रीजन था बेलफोर डिक्लेरेशन बाय यूके इन द ईयर ऑफ 1917 यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था जियोस को कि उनका स्टाब्लिशमेंट अपनी जगह पे किया जाएगा लेकिन एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने जियोस को ये प्रॉमिस किया कि वो उनके सेटलमेंट में उनका मदद करेंगे लेकिन ऑन द आर्डर साइड उन लोगों ने अरब को ये प्रॉमिस किया था कि पैलेस्टाइन उनको दिया जाएगा और उसके पीछे का रीजन ये था कि वो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अरब जो कंट्री है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में हो तो उसके वजह से जो माइग्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो पहले सिर्फ थ्री परसेंट था वो बढ़कर अब थर्टी परसेंट हो गया था तो उसके बाद में क्या हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वी ऑल नो कि जो यूरोपियन कंट्री से वो लोगों का जो पावर था वो खत्म हो गया था और ये जो प्रॉब्लम है वो उस वक्त और ज्यादा बढ़ गए थे इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अब ये क्वेश्चन रेस होने लगा कि वो जो पर्टिकुलर जो एरिया है जो लैंड है वो पैलेस्टाइन के लिए था अरब के लिए है या फिर वो इसराइल के लिए था तो ये मैटर को यूरोपियन जो कंट्री से जो ब्रिटिशर्स है वो उसको सुलझा नहीं पाए उसके बाद भी उन लोगों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मैटर को रेफर किया तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मैटर को जब डिस्कस किया गया तो उसके बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वो एरिया को बांट दिया उसके बाद में 1948 में इसराइल का क्रिएशन हुआ है हाउ एवर जब इसराइल स्टेट का जब क्रिएशन हुआ तो इस बात से अरब कंट्रीज के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और उसके बाद में अरब ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया इन द ईयर ऑफ 1948 एंड 49 उसमें बेसिकली अरब कंट्रीज में से इजिप्ट सायरिया इराक और ट्रांस जोर्डन जैसे कंट्रीज ने इसराइल के ऊपर जो नया नया ही जस्ट स्टेट क्रिएशन हुआ था इसके ऊपर हमला कर दिया था लेकिन इस हमले में इस युद्ध में इसराइल ने अपने दुश्मनों को पीछे ठेल दिया था और इनफेक्ट जो जगह था उससे और ज्यादा वो ऑक्यूपाई करने लगा है उसके बाद में फिर से सिक्स डे वॉर हुआ इन द ईयर ऑफ 1967 में जहां पे जॉर्डन इजिप्ट और सायरिया ने फिर से इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन इस बार भी जो सिक्स डे वॉर था उसमें भी इसराइल ने अपने दुश्मनों को हरा दिया और इनफैक्ट जो एरिया उनका था वो भी उन लोगों ने कब्जा कर दिया जिसके वजह से इसराइल का जो एरिया है वो और धीरे धीरे बढ़ते चला गया है एंड देन उसके बाद 1973 में योम कीपुर वॉर हुआ जहां पे इजिप्ट ने इसराइल के ऊपर हमला किया था जो योम कीपुर वॉर है बेसिकली ये एक फेस्टिवल था जैसे हिंदुओं के लिए दीपावली होता है मुसलमानों के लिए ईद होता है उसी तरह से जियोस के लिए योम कीपुर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था 
तो उस फेस्टिवल के दौरान इज़राइल ने इज़राइल के ऊपर हमला किया था शुरुआती दौर में इज़राइल की जो मिलिट्री फोर्स है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लेकिन बाद में इज़राइल ने अपने दुश्मन को हरा दिया है उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखने को मिला वो ये है कि इजिप्ट जो है वो इज़राइल के साथ में पीसफुल नेगोशिएशन करने के लिए राजी हो गया और 1978 में इजिप्ट ने इज़राइल को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया था हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसके बाद में इज़राइल का सॉरी इजिप्ट का जो लीडर है उसको एसोसिनेशन किया गया था क्योंकि जो अरब कंट्री से जो इजिप्ट के जो लोग है वो इस एक्सेप्टेंस से इस रिकॉग्नाइज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे आज के डेट में भी इज़राइल को जो बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज है वो उनको रिकॉग्नाइज करने से मना करते हैं हालांकि में ओस्लो एकॉर्ड भी साइन किया गया था जिसके अंतर्गत बिल क्लिंटन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया और इसमें पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इज़राइल गवर्नमेंट का आ, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है और इज़राइल गवर्नमेंट ने भी पी को एक ऑफिशियल पैलेस्टाइन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनाया है उससे पहले जो पी था वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता था लेकिन इस अकॉर्ड के बाद में जो पी है उनको पैलेस्टाइन के लोगों के लिए एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनको अपनाया है वेल well, uh, जो इज़राइल कंट्री है उसको आज के डेट में भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है लेकिन इन सब के बावजूद इज़राइल जो है वो हर मुसीबतों को झेलते हुए आज के डेट में एक कामयाब कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया है और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान याहू बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है और इज़राइल को वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करा रहा है वहाँ का शासन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है जिसके वजह से ट्वेंटी सेंचुरी में इज़राइल जो है वो एक उभरता हुआ देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है जिसके वजह से उनके साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस इंटेलिजेंस और इकोनॉमी में एडवांस होने की वजह से क्लास ट्वेल्व की एन सी आर टी टेक्सट बुक में वी ऑल आर स्टडी अबाउट इज़राइल यही सबूत है कि इज़राइल आज के डेट में चाहे जितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो हर प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए जितना भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करते हुए एक पावरफुल देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है एंड दैट्स वाई वी ऑल आर स्टडी अबाउट इज़राइल इन आर टेक्स बुक आई होप द पॉइंट क्लियर है Okay then thank you so much for watching today's video I hope you like and subscribe my channel if somehow you forgot then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos i upload so till then take care and study well see you all in the next video thank you